，为什么我们销售部的经费迟迟不批啊？没有广告推广，那我们的营销活动怎么做啊？总不能让我们销售部的同事挨家挨户的上门推销钻戒吧？经费没批吗？啊，这个情况我去了解一下。而且，就算我们的同事上门挨家挨户推荐，可是我们的设计部也是白费功夫啊。班总监，不能把锅总让我们这边吧？设计要根据市场反馈才能做相应调整，以满足客户需求。这话出自班总监进口吧？反馈情况呢？反馈的效果不好，我们的热情当然大打折扣了。就你们反馈回来那点信息。能见什么成效啊？好了好了，这是业务碰头会，不是推诿大会。信息反馈那边，还是要积极做起来。因为这手资料，只有从你们那边才能获得。好，我知道了，林总。哎哎，林总，您怎么亲自来了？有什么事您打个电话，我就过去了。哎，我问你啊，那个销售部的那推广经费怎么还没批啊？啊，是的，理由是什么？哎，林总，这个具体什么原因我也不大清楚。那董事会给我们下了新的规定，凡是百万以上的批款，必须所有董事签字才行。您的审批权在百万之下。哎，林总，你请坐，我给你倒杯水吧。不用。哎，林总，哎，您慢走啊。差不多就这样吧。嗯，好的，请稍等。谢谢。啊，久等了，你们都饿扁了吧？别这么说，没有事儿。哎，心言，嗯，我们周末一起去 shopping 吧。现在好多商场都是打折季呢，真的。嗯。哎呀，对不起啊，小青，我不能陪你去 shopping 了。啊？因为我马上就要交下一季度的房租。你说我们什么时候才能实现真正的财富自由呢？我说上学的时候，我觉得我工作之后一定能自由，结果发现工作之后比上学时候还不自由。我现在连我爸妈的补贴都不给了。哎，李明康，我看你挺自由的呀，你这个游戏氪金大佬，什么六四八大礼包，什么英雄啊，皮肤啊，没少见你买呢。你知道有一首歌啊，唱的就是我。小小的人儿啊，风生水起，天天就爱穷开心啊！哎，我觉得我也挺穷开心的。这不，工资刚一发来就找你们来挥霍了。哎，我其实也是一样的。我每次交房租的时候，我这个心呢、啊、都在滴血。嗯，但就算是这样，我也要去 shopping， 哪怕是 window shopping， 我也是穷开心啊。行了，不说那些不开心的了，来，咱干一杯。嗯，来，这是水耶，那就干水杯吧。为了穷开心。耶！进来，林总，您看看这个，这是什么？初中的预算，怎么样做的？设计流程已都完成。即将可以投入生产，好啊。不过有个情况，什么情况？采购部给我们的都是一些 SI 的钻石，没法用啊。我就让顾庆言跑一下市场，在外面看看，所以这个预算可能会大了一些，但是应该在您审批范围里。现在的问题就在这儿，公司超过一百万以上的费用要董事会签字才行。我这个总经理现在连一百万的资金都调动不了。谁让你和我都是唐老师的旧部呢？李卓然入主后，没有把我们清理干净，就算不错了。鸠占鹊巢，还则罢了，怕的是覆巢之下无完卵呀、啊。
灵异找我了，不过我按你的意思，给了他一颗软钉子。只要掐住了遗忘的财务命脉，不愁他不按咱们的思路来。对对对，<笑>那个设计部走采购部拿钻石也没成。董事长，您这一招可比釜底抽薪还要高明啊！没钱也没货，看他怎么折腾。<笑>董事长，林总来了。董事长，我看我还是先走吧。董事长走，找我有事啊？啊，是这样，我刚刚接到通知。说今后东辰动用一百万以上的款项，需要董事会签字。股东们对东辰的财务状况很不满意啊，我要向董事会负责，我也没有办法。这样是不是太麻烦了？新一届产品的宣发马上就要开始了，而且新产品的研发费用也是一笔大款项。我不能每天拿着报表到球场、会所、游艇。请董事们签字了。董事会的决定我无权更改，而且我的行程也不需要向你林总报批吧？打扰了，董事长。下一个行程是什么？和广告商有一饭局。哦，对了，想起来了。老大，饭前把这吃了啊，醒酒药。谢谢啊。应该做的嘛。还是那时间来接我啊！哎，得嘞，那您慢点啊。哥，跟谁喝酒了？广告商，他们也太不靠谱了，竟敢灌甲方喝酒，还想不想签合同了？嗯，甲方分有钱的甲方和没钱的甲方，我就是那个没钱的甲。方。小肖啊，林总，听说你今晚跟那帮广告商拼酒了。啊，没事儿。那需不需要我去看看你啊？不用了，你早点休息吧。啊，明天见。谁啊？是我未来的嫂子吗？别胡说。
没钱的家伙。哎，我问你啊，那个销售部的那推广经费怎么还没批上？啊，是，理由是什么？哎，领导，这个具体什么原因我也不大清楚。那董事会给我们下的新的规定。凡是百万以上的批款，必须所有董事签字才行哥，你醒了，难受吗？咱们两个大老爷们儿吃这么温馨丰盛的早餐，是不是有点忒不像话了？什么大老爷们儿？我看你就是一小鲜肉，正长身体呢。哥，你希望我二次发育的心情，我完全可以理解。但是我都三十了，该发育的早发育好了，你就甭替咱爸咱妈操心了啊。什么时候学会了做饭啊？一个人生活，什么都得会啊。独立生活，不带着齐全点东西。这是我最近第二次听到这句话。看来你们在海外留学也不容易啊。我的哥，你最不容易。尝尝啊，拿点牛奶解酒。嗯，味道还不错啊。那我昨天也弄到半夜，真饿。弄什么弄到半夜？做了一财务小软件。做了一什么？对财务部的浏览器，动了一点小手脚。财务部以前的账目问题，我这儿都能检索出来。胡闹！哥，我真觉得他们有点不对劲。采购部、工程部、销售部都有问题，他们都有问题。啊，你有证据吗？具体证据没有，但是他们三个部门都在做大预算。任哲，你给我听好了啊！赶快把你那个软件给我销毁了，不许有任何动作，即使你这个动作别人看不出来，听见没有？如果真有证据证明他们有问题，你马上来跟我说。遗忘资金缺钱的事我自己会解决。以后你要再这么自作主张，别进我这家门啊！我买张机票给你轰回加拿大去。You're the boss. Up to you. 实在抱歉啊，我们林总最近比较忙，呃，所以让您亲自跑一趟。您客气，林总的申请我们会最快的收审批的。哎呦，万分感谢啊，万分感谢。不客气，电梯来了。拜拜。啊，再见啊。啊，再见。嗯、董事长，林毅抵押了自己的不动产，具体数额不清楚。看来我们的林总经理要玩真的了，那我们就应该换个思路。樊总监，以旺的互联网和门店的销售
不是掌握在你的手上吗？董事长，您的意思是？他可以继续投入生产，继续加大广告宣传热度。但是如果销售量不好的话，会有什么结果？我明白了，董事长。总总监，您找我。嗯，坐吧。你看，今天正式进入门店，开始销售。终于完成了。嗯，我跟林总说过了，你们这个月的奖金一分也少不了。谢谢总总监。嗯，好好干。我希望林夕系列你也能多出点力。虽然对你来说，初衷让你有点不开心的事情，但是我希望你能抛开那些个人名利。时间给煤炭的定义是钻石，大海给贝壳的魔力是珍珠。时间给煤炭的定义是钻石，大海给贝壳的魔力是珍珠。要做到真正的用心用情，才能够有收获。明白，老师。这一季度的营销方案我做完了，您看看。太好了，小姐，我们先去吃点水果吧。对对对对对，赶紧先去吃水果啊！妈妈一会儿陪你玩。嗯。就是觉得，刚刚您说的这段话好有哲理啊。这是唐老师在世的时候常常跟我们讲的一句话，这么多年来，我都还记得。邢岩，你还有的学呢，加油！我期待你接下来的作品。谢谢宋总监。找我过来什么事儿啊？向你表示祝贺，初中生产完成，正式上市。你怎么知道啊？我还以为在这大大的东城里面，只有少数几个人会知道这么小的事情呢。我就是那几个少数的人啊，你的事儿我都关注。不愧是难兄难弟，有感情。哎，我真的觉得这世上的事儿啊，挺奇妙的。我从来没有想过。在古城的街上练摊能遇上你，我也没想过，咱俩现在在同一个公司。我更没想过，此时此刻，我就站在你的身边，分享你的喜悦。星爷，嗯，咱俩得干一杯。现在啊？对啊，这没酒没杯的怎么干啊？容易啊。来吧，你的呢？加班，要不我们两个一起去看那个最新上的喜剧片吧？我想到门店去看一下销售情况。哎呀，你怎么还惦记着初中啊？你就舍得让我一个人去看电影吗？我陪你走到电影院还不行吗？那差不多。这个不喜欢，不太适合，我们走吧。啊，行。嗯。再看看，嗯，好，这戒指就这几款，好吧，就这几款。哎，小姐，喜欢哪一款都可以试戴的。哎，您好，请问一下 e v o n 的初中系列有没有？初中啊，嗯，它是限量款，我们店已经售罄了，卖完了。是。您好，请问一下，您们这儿有没有 e v o n 新出的初中系列？呃，您稍等，我帮您查一下。好，谢谢。
初中系列已经售空了。初中第一天上市，就真的能卖那么好吗？到底是怎么回事啊？一大早，销售部送来的。你该怎么怎么办呢？这件事你还有跟谁说过吗？除了这个屋子里的人，其他人都没有说。嗯、这个班雅琪，初初给我挖坑。这个黑锅不能我们设计部来背。顾心言，一会儿你跟我一起去参加营销会。好。林总很早就想收回乙方品牌的销售权、嗯。我想过了，这个意外事件也并非是件坏事。一会儿你在讲述的时候，一定要把这次初中的问题向这个方向拉，到了一定的层面，我就能接住，并把这个议题过到林总那里。好 ，understand？ understand。按照营销会的惯例，班总监，你先介绍一下近期的销售情况吧。林总，李总，开会前我有个情况需要汇报一下。你说吧。昨天我们部门的一名员工。无意中遇到了一些特殊情况，顾星爷，你说说吧。嗯，昨天我在逛街的时候，无意进入了一家 e v o n 门店，销售员告诉我说，初中系列已经销售一空了。我当时就觉得很不解，刚刚上市第一天，怎么可能会卖得这么快？于是我就又走访了几家附近商场的 e v o n 门店，均被告知说，初中系列已经销售一空。但是今天早上的销售报表却显示。销售量就只有十枚，你简直胡说八道！而且这一次的推广活动当中，我觉得有明显的营销方案针对性不足的地方，像是我们的推广都是在一些传统媒体或者传统商场的户外广告上进行，但是在那种地方，大多数都是上了年纪的客户群，他们的购买力还是以黄金饰品为主。但至于我们推出的钻石
，年轻人才是我们的受众群体。但是在一些时尚街区或者地铁站里，并没有发现任何关于初中的销售方案，更别说网络上的一些媒体文了。这会没法看了。班总监，不要急嘛，我们陈述的是事实，提供的是意见。我看你是在找茬吧？初中新品刚上市，怎么可能就售罄了？你这是故意指摘我给初中在找麻烦是吗？如果没有毛病，硬找也找不到。好啊，林总，既然他们设计部对此有疑问，那不如你们自己去各个门店亲自调查。但是你们最好带着有凭有据的调查报告回来，不要卖的不好就空口无凭的把锅甩给我。啊，还有啊，既然设计部的同仁对营销方案这么感兴趣，那不如这个月的营销方案，你们自己搞定了。我们愿意接受这个挑战。咱们辛辛苦苦设计出来的产品，怎么就不让卖呢？我就想不明白了，咱们不都一个公司的吗？为什么要搞这些弯弯绕绕的？你也说了，这些都是弯弯绕绕的，就好好自拍呗，想到干什么呢？哎，明康。那这事儿你给大家伙扒一扒呗，咋回事呢？我扒一扒。我跟你说多少回了啊？跟你们说多少回了？我那不是八卦，那叫信息。再说，这不明摆着吗？销售部要和设计部对战了。以前卖的好的时候，那当然是你好我好大家好了呀。卖不好，自然互相甩锅。再说了，这丛总监以前就是林总的旧部，自然多多少少偏心一些。我跟这班雅琪。说不定这口恶气早就想攒成一个大炮弹，咚的一下轰向你了。哎，那心言怎么办呀？就他那种小菜鸟，被拉到那种战火纷飞的地方，会不会就落地成盒，炸得稀碎啊？所以我现在只想打开一个音乐软件，为他点播一首《祝你平安》。我今天真是开了眼了，丛飞，这个人你从哪儿找来的呀？你自己说不出来道理，就非要找一个对营销一窍不通的愣头青来搅和是吧？班总监，如果你有疑问，可以去人力部调查。顾心言除了是拉萨尔学院珠宝设计的学士学位，还是蒙特利尔大学的全 A 毕业 MBA 工商管理硕士。我说的没错吧，顾心言？你看，我对我部门的人的了解还是详实的。诸位讨论的很激烈啊。你们为工作争吵，这是公司的姓氏，但你们相互告黑状、推诿，解决不了问题。哎，董事长，不是我告状。昨天一整天初中系列的销售确实属于停止状况。丛总监，我们不再追究这个好不好？无论是卖了十枚，还是一枚都没卖出去，我也没有责怪你们设计部的意思。我们现在的重点是要解决问题。营销的最终目的是获利。俗话说，文无第一，武无第二。既然现在你们两个部门对各自的方案都有一点不认同，那你们就按照自己的思路做一次活动，一个月为期限，获利润最大者获胜。怎么样，敢应战吗？哎，董事长，我我们刚刚提的是意见，并没有其他意思。我不是问你，我是问他。我们敢。好，既然是 PK， 就得有点彩头。我看落败者就受个降级的处分。你们觉得怎么样？我接受挑战啊！我也接受。我看赌注还可以再大一点，这样双方都会有动力。好，林总有想法。如果设计部赢了。就说明班总监那套销售体系确实不太适合以往。那么从今往后，以往就要求自产自销。好，如果设计不输了，我要以往的经营权交回董事会。
，以眼为定。顾星爷，你怎么借这么大个雷啊？我是看初中系列销售受阻，我生气，我也没想到结果会这么严重。机会与风险并存，林总，我们设计部对销售部提意见还行，真让我们干一个月的销售，怎么可能卖得过班雅琴呢？他行啊。他？可是他没有第一线的销售经验呢、啊。他有。林总，我希望您这不是在嘲笑我。当然不是。我觉得一个人有时候有点特殊经历，是有好处的。这是什么梗啊？我怎么不知道？丛总监，我在进东城之前有过一段路边创业史。就算你有路边创业史，你有没有想过后果？人家班雅琪如果输了，就算降一级。过几天，董事长就会找个理由把他升回来。你呢，一个助理设计师，你降一级就直接被踢出东城了。机会和风险并存嘛。哦。顾爷，我知道你对我有意见，但是在这件事情上，我们的目标是一致的。我要拿回以往的经营权，你要保住工作。您放心，我没有那么小气。在这件事情上，我会把对您人品化的问号暂时放在一边，我一定会全力以赴的。好，能不能拿回以往的经营权，就拜托两位了。赶快拿个方案上来，有什么需要尽管提，我竭尽全力满足你们。好，好。有把握吗？当然。有什么需要的，尽管开口。要钱有钱，要人有人。谢谢董事长。这个小助理设计师本来是当炮灰的，没想到他接了一个大雷。营销可是我的老本行，就让我好好教教这个 MBA 吧。哼哼。收回以往经营权，再次一举，所以你做预算不要保守，明白吗？放心吧，董事长，这回啊，我绝对不会让他有翻身的机会的。嗯。星爷，星爷，我们都担心死了，还以为你去的那种地方，坐落地成盒，大头毛都不剩了。能安全回来，我们都很开心啦。啊啊啊啊！可是我接了好大一个雷啊！什么雷啊？如果以往的经营权因为我被收回，我希望不要连累和波及到你们。哎呀，我跟你说啊，总总监都已经说了，你现在就是我们的排雷总指挥。我就是排雷小队长，好不好？行行行，排雷小队长。你不是还有我们这两个坚定而又靠谱的排雷小伙伴吗？下达指令吧。嗯。好，那么从今天起，我们就有一场很艰难的仗要打了。嗯，嗯，嗯，嗯。结果呢，都写在后面。Good job， 耶耶！哎，找着了，你看一下是不是这段？对，就是这段。哎呀，这个爱丽丝和这个 Jake Trop 也太能写了，就俩字儿：定位，写一本书。<笑>我亲爱的同志们，今天晚上我们并肩战斗，气氛这么好，要不
，拍个合照纪念一下。来来来来来来来，来做个纪念吧。来，一二三。哎，小青，你不会是又要发你那个鸡血打卡朋友圈吧？对呀、啊，小青，别发。啊？我们要隐藏火力。哦，对哟、哦，哎呦，你看我这脑子，这战争都还没打响，我就把这目标给暴露了。对呀、啊，这么良好的作战现场，怎么能容许破坏呢？<笑>行行行，你看，今晚月色这么美，就让月亮赐予我们力量吧！耶耶！天哪，我们再晚一点，应该都能看见明儿太阳。我真的好想念我家的大床啊！你天天都在想念你们家的床。你闭嘴！哎呀，完了，家里钥匙忘带了。那怎么着？要不要等你一会儿？啊，不需要，不需要。你们赶紧赶紧赶紧回去睡觉，明天见。明儿见。行吧，那你自己注意安全啊。走了，小远啊，来，注意安全啊。小青，早啊！早，新娘。哎，这是什么？好可爱啊！喂，这是我的吉祥物，我是许了愿的，别人动了就不灵了。嗯，那我偏要碰，我就碰。<笑>好啦，不碰你的东西啦。真是。哎，你昨天那钥匙找到了吗？找到了，嗯，好吧，工作工作，嗯。这份企划书是要打造专属饰品。嗯，是的，这是推广活动的核心，是让消费者融入到产品当中。
，让消费者自主设计出专属于自己的饰品。新年。这里的自主设计其实就是一些简单的组合。